আচ্ছা স্ক্রিন কি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি ভাইয়া কিছু শর্ট প্রসেস শেখার আগে আমাদের শুরুর কাজ থাকবে যে জিনিসগুলো কিভাবে আসলে আসতেছে সেইগুলো দেখা তাহলে শর্ট প্রসেসটা আপনারা খুব ইজিলি বুঝতে পারবেন ফার্স্ট প্রত্যেকটা সিগন্যাল সম্বন্ধে আমাদের জানা লাগবে দেন সিগন্যালের বিভিন্ন যে প্রপার্টিগুলো আছে এগুলো যদি আপনি বুঝেন তাহলে দেখতে পারবেন যে যখন আমরা বিভিন্ন মডুলেশন করব কমিউনিকেশনের তখন আপনার জন্য জিনিসগুলো অতটা ঝামেলা থাকবে না যতটা একদম ডিরেক্ট কমিউনিকেশন করতে গেলে মনে হয় এই জন্য প্রত্যেকটা অপারেশন আমাদের একটু ভালোভাবে শিখে রাখতে হবে তো আমি একটা বেসিক র্যান্ডম একটা সিগন্যাল নিয়ে দেখতেছি এইটাই কিন্তু আমার পিডিএফ এ আছে যাদের কাছে আছে তারা একটু পিডিএফ টা বের করে রাখতে পারেন অথবা না বের করলেও সমস্যা নেই আমি এখানে ডিটেলস আলোচনা করব প্রথমত এই একটা সিগন্যাল দিয়ে আমরা সকল অপারেশন দেখব দেন কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা করব তো আমি হচ্ছে নর্মালি হয়তো সিগন্যালের জন্য দুইটা বা তিনটা বই দেখতে বা ফলো করতে পারি আপনারা যে কোনো একটা দেখলেই হবে মূল বিষয় হচ্ছে আমাদের স্পেসিফিক কয়েকটা কনসেপ্ট কাজে লাগবে যে কনসেপ্টগুলো আপনাদের ক্লিয়ার করতে হবে এটা যে বই থেকেই করেন সমস্যা নাই আমি পিডিএফ দিয়ে দিছি ওইখান থেকে টপিক দেখে দেখে করবেন আচ্ছা এই সিগন্যালটা মনে করেন আমাদের এই সিগন্যালের একটা নাম দিয়ে দিলাম যে এটা হচ্ছে এক্স অফ টি অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা টাইমের সাথে চেঞ্জ হওয়া একটা সিগন্যাল আমরা দেখতেছি যে এই সিগন্যাল আমাদের মাইনাস ইনফাইনাইট থেকে শুরু করে এদিকে যদি থাকে মাইনাস ইনফাইনাইট তো এদিকে যাবে হচ্ছে ইনফাইনাইট প্রত্যেকটা মুমেন্টে দেখেন সিগন্যালের কিন্তু ভ্যালিড মান আছে এই কারণে এটাকে আমরা হচ্ছে কন্টিনিউস সিগন্যালও বলতে পারি বাট আমরা দেখতেছি মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত সিগন্যালের হচ্ছে কোনো একটা হয়তো জিরো ব্যতীত মান পাচ্ছি বাকি সময় যেহেতু জিরো ওই টাইমগুলো আমাদের ক্যালকুলেশন না করলেও চলবে সো আমাদের সকল ক্যালকুলেশন আমরা এই মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্লাস থ্রি পর্যন্ত করব বাকিটুকু যেহেতু জিরো এটা নিয়ে আমাদের ঝামেলা নাই প্রথমত আসি এইগুলার আমরা প্রত্যেকটা ধরে ধরে ক্যালকুলেশন করব তারপরে শর্ট প্রসেস দেখব এখন দেখেন আমাদের সিগন্যালটা দেখতেছি মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত সিগন্যালের নেচার এক রকম জিরো থেকে টু পর্যন্ত এক রকম টু থেকে থ্রি পর্যন্ত আবার আরেক রকম তাহলে আমরা প্রত্যেকটা মোমেন্টে সিগন্যালের জন্য যে আলাদা আলাদা ইকুয়েশন পাচ্ছি সেটা আগে বের করে ফেলি তাহলে শুরুতে আমরা দেখব হচ্ছে যখন সিগন্যালটা মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে জিরো পর্যন্ত আছে এইখান থেকে আমরা দেখি যে সিগন্যালের কি অবস্থা এখানে বেশিরভাগ কিন্তু আমরা সরল রেখা বা স্ট্রেট লাইন নিয়ে আলোচনা করব এবং জব এক্সামে যদি আসে এই টাইপের জিনিসগুলা নিয়েই দেখবেন যে বেশিরভাগ আসবে বক্র রেখা বা এই টাইপের জিনিস নিয়ে খুব একটা দেখা লাগবে না তাহলে আমরা দুইটা ফাইনাল ভ্যালু মার্ক করে ফেলবাম ফাইনাল ভ্যালু মানে কি যে মাইনাস ওয়ানে একটা ভ্যালু পাচ্ছি আর জিরোতে একটা ভ্যালু পাচ্ছি তো এই ভ্যালুটা দেখেন জিরো কারণ এটা একদম উপরে আছে আর এইটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ানে আমাদের যেই সিগন্যালটার কথা বলতেছি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো আর জিরোতে সিগন্যালটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো কোনো একটা সরল লেখার ক্ষেত্রে আমরা শিখছিলাম এর আগে অলরেডি আমরা আলোচনা করছি যে আমরা এই সমীকরণ নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তো আমরা সেই সমস্ত বিন্দু নিয়েই কাজ করব যেখানে ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো এই যে এই বিন্দুটার কথা বলেন যে এইখানে কি বলতেছি সিগনালের ভ্যালু হচ্ছে জিরো কারণ একদম এক্স অ্যাক্সিস এর উপরে আছে তাহলে ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে দেখেন তো ইকুয়েশনটা ইজিলি লেখা যায় ওয়াই সমান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই বলতে আসলে আমাদের এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে সিগন্যালের নামটা দিছি সেইটা মানে এক্স অফ টি এম হচ্ছে ঢাল তো আমরা সিচুয়েশন অনুযায়ী ঢাল কত আসে সেটা বের করা শিখবো তাহলে 
এম কে আমরা এম আকারে রাখলাম এক্স বলতে বোঝাচ্ছি যে এক্স অ্যাক্সিসে কে আছে তো এক্স অ্যাক্সিস অবশ্যই আমরা টাইম কে বসাচ্ছি তাহলে এক্স অ্যাক্সিস যেহেতু টাইম এক্স এর জায়গায় বসাই দিলাম টি আর এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে যে মুমেন্টের আমরা এই যে ভ্যালু জিরো ধরে নিলাম ওই মুমেন্টে এক্স এর ভ্যালু কত সেইটা বসাই দিব তাহলে দেখেন আমরা আপাতত এই ফর্মেটটা নিয়ে ইকুয়েশন ফর্ম করব তাহলে দেখেন এইখানে আসলে সেটা কি বুঝাইলাম এইখানে ওয়াই এর ভ্যালু জিরো অথবা এক্স অফ টি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এই বিন্দুতে আমরা এই সূত্রটা ফেলবো এম বলতে ঢাল বুঝতেছি আমরা যেহেতু মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত নিচ্ছি তাহলে এইখানে ঢালটা কত ঢাল মানে হচ্ছে এই যে লম্ব বরাবর কতটুকু ডিফারেন্স ডিভাইডেড বাই ভূমি বরাবর কতটুকু ডিফারেন্স তাহলে এইখানে দেখেন এই বরাবর ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো বা ওয়ান তাহলে আমরা লিখে ফেলি একবারে যে এক্স অফ টি ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বা আচ্ছা যেই বিন্দুর আপার ভ্যালু নেব লোয়ার এর ক্ষেত্রে ওই বিন্দু থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ জিরো মাইনাস এই যে এখানে কিন্তু ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান শুরুতে আমি একটু ধরে করতেছি পরবর্তীবার এত ডিটেলস এ করবো না নিলাম দেন এম এর কাজ কিন্তু শেষ এবার টি মাইনাস যে বিন্দুতে এক্স অফ টি জিরো সেইটা বসাই দেব তাহলে টি তো মাইনাস অফ দেখেন মাইনাস ওয়ান এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ভ্যালুটা জিরো তাহলে মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান করলে কত হয় প্লাস ওয়ান হয়ে যায় তাহলে দেখেন তো এই পুরো জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে টি প্লাস ওয়ান তার মানে এক কথায় এই জায়গায় আমাদের যে সিগন্যালটার ভ্যালু সেটা হচ্ছে টি প্লাস ওয়ান কখন যখন মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো পর্যন্ত যাচ্ছে তো জিরো থেকে টু পর্যন্ত তো খুব ইজি কারণ এখানে দেখেন কোনো পরিবর্তন নাই প্রত্যেকটা মোমেন্টে আমার ভ্যালু কনস্ট্যান্ট তখন আমরা বলে দিতে পারি যে আমাদের জিরো থেকে শুরু করে টু পর্যন্ত সিগনালের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আবার এইখানে আসি তাহলে কোন বিন্দুতে ফেলবো যেইখানে ভ্যালু আমার জিরো এক্স অফ টি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে এইখানে ফেলবো তাহলে আমরা এখন করতেছি হচ্ছে যখন টাইম টু থেকে থ্রি পর্যন্ত তাহলে এখানে এক্স অফ টি কত লেখা যায় এই যে লম্ব বরাবর ডিফারেন্স কত ওয়ান মাইনাস জিরো তার মানে ওয়ান আর যেইটার আপার ভ্যালু নিলাম সেটারই কিন্তু লোয়ার নিতে হবে তাহলে টু মাইনাস থ্রি তা টু মাইনাস থ্রি করলে তো মাইনাস ওয়ান হয় ইন্টু টি মাইনাস কততে জিরো হচ্ছে থ্রিতে জিরো হচ্ছে তাহলে মাইনাস থ্রি বসাই দিলাম তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে কত মাইনাস অফ টি মাইনাস থ্রি অথবা আমরা একবারে লিখে দিতে পারি माइनस জিরো দেন কনস্ট্যান্ট ওয়ান পাচ্ছি যখন জিরো থেকে টু তারপরে পাচ্ছি থ্রি মাইনাস টি কখন যখন আমাদের মান হচ্ছে দুই থেকে শুরু করে তিন আর বাকিটা লিখলেও চলে না লিখলেও চলে যে জিরো আদারওয়াইজ মানে অন্য যে কোনো টাইমে হচ্ছে আমাদের ভ্যালু জিরো তাহলে এই কিন্তু আমাদের এক্স অফ টি বের করে ফেললাম এখন আমরা বিভিন্ন এইটার অপারেশন দেখব এবং সেটা আকায় আকায় দেখব প্রথমত আমরা আসি রাইট শিফট রাইট শিফট মানে আমরা চাচ্ছি সিগন্যালটাকে রাইট সাইডে শিফট করব কত ঘর শিফট করব সেটা আসলে আমাদের কোনো ফিক্স নাই আমরা যে কোনো ইয়েতে শিফট করতে পারি আপাতত আমি র্যান্ডম একটা ভ্যালু ধরে নিচ্ছি আমার পিডিএফ এ তিন দেখাইছি আপনি এখানে তিন হিসাব করলেও চলতেছে যে এক্স অফ টি মাইনাস থ্রি আপাতত মনে রাখার দরকার নাই যে এটাই রাইট শিফট আমরা এটা বের করে দেখব যে হ্যাঁ ওইটা রাইট শিফট আসতেছে কিনা তো আমরা আসলে এক্স অফ টি মাইনাস থ্রি বের করব তো এক্স অফ আমি হচ্ছে প্রচলিত নিয়মে যাচ্ছি আগে এক্স অফ টি মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে 
আমাদের এই যে ইকুয়েশনটা পাইছি এখানে যত জায়গায় টি আছে প্রত্যেক জায়গায় এখন টি এর পরিবর্তে আমরা টি মাইনাস থ্রি বসাই দিব এখানে দেখেন টি আছে এই টি এর জায়গায় বসাই দেব টি মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান আছে প্লাস ওয়ান লিখে দিলাম বাস এইখানে দেখেন এই যে মাঝখানে টি আছে তো ওইখানেও আমরা বসাই দিই মাইনাস ওয়ান এটা হয়ে গেল টি মাইনাস থ্রি এটা হয়ে গেল জিরো এই অংশটাকে আমি এখানে একবারে কেটে লিখে দিই এটা দেখেন কত লেখা যায় একবারে টি মাইনাস টু তাহলে এটা একবারে আমরা লিখে দিলাম টি মাইনাস টু এখানেও দেখেন আমরা জিনিসটাকে কিভাবে করতে পারি এখানে আমরা চাচ্ছি এই রকমই যেন থাকে মানে টি আকারেই যেন থাকে আচ্ছা তাই যদি থাকতে চাই তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা যদি তিন করে যোগ করে দিই তাহলে মাঝখানের এটা টি হয়ে যাবে কারণ এই যে মাইনাস তিনের সাথে তিন যোগ হলে কাটাকাটি হয়ে শুধু টি থাকবে বাট এই জায়গায়ও তিন যোগ করতে হবে এই জায়গায়ও তিন যোগ করতে হবে তাহলে সব জায়গায় যদি তাই করি মাঝখানের এই মাইনাস থ্রিটা থাকবে না মাইনাস ওয়ানের সাথে যদি থ্রি যোগ হয় কত টু হয়ে যাবে আর জিরোর সাথে থ্রি যদি যোগ হয় তাহলে অবশ্যই কত থ্রি হয়ে যাবে এই যে নতুন কিন্তু আমাদের ভ্যালু পেয়ে গেলাম দেন এইখানে দেখেন মান ওয়ান তো আমরা বলছিলাম টি থাকলে টি মাইনাস থ্রি বসাবো ওয়ান থাকলে তো আর সেটা বসানোর উপায় নাই তাহলে আমরা বসাই দিলাম ওয়ান কিন্তু এইখানে বসানো যাবে এখানে কত বসাবো টি মাইনাস থ্রি অর্থাৎ বিষয়টা এরকম জিরো টি এর জায়গায় টি মাইনাস থ্রি টু কিন্তু এই যে বললাম এখানে টি বানাইতে হবে তার মানে সবার সাথে কত যোগ করে দেব থ্রি যোগ করে দেব তাহলে থ্রি যোগ করলে এইখানে থাকতেছে না এই জিরোর সাথে থ্রি যোগ করলে হয়ে যায় থ্রি আর টু এর সাথে থ্রি যোগ করলে হয়ে যায় ফাইভ একইভাবে টি মাইনাস টি টি এর জায়গায় আমরা টি মাইনাস থ্রি বসাই দেব তাহলে থ্রি মাইনাস টি মাইনাস থ্রি তাহলে দেখেন তো এটাকে যদি সাজাই লিখি কত আসে থ্রি মাইনাস টি মাইনাস মাইনাস এ প্লাস থ্রি তার মানে সিক্স মাইনাস টি তাহলে একবারে লিখে দিই সিক্স মাইনাস টি এই হয়ে গেল আমাদের সিক্স মাইনাস টি তো এইখানেও তো টি মাইনাস থ্রি করা লাগবে তার মানে যে টু আচ্ছা বারবার যেহেতু দেখতেছি যে তিন যোগ করা লাগতেছে আমরা একবারে যোগই করে দিই তার মানে এখানে দুই এর সাথে তিন যোগ করলে হয়ে যাবে পাঁচ মাঝখানেরটা ওই যে টি মাইনাস থ্রি বসাইতাম যেহেতু তিন যোগ করলাম ওইটা তো শুধু টি হয়ে যাবে আর যার ফলে এখানেও তিন যোগ হইতো তাহলে হয়ে গেল সিক্স তার মানে এক্স অফ টি যদি এটা হয় তাহলে এক্স অফ টি মাইনাস থ্রি হবে এইটা এখন দেখেন এইটা যদি আমরা আঁকাইতে চাই তাহলে কিভাবে আঁকাবো আমরা একটা গ্রাফ নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে সেই এক্স অফ টি এর ভ্যালু আঁকাচ্ছে এই দিক বরাবর আসলে টি লিখছে তো এখানে দেখেন আমাদের টাইম কত কত হয়েছে টু থেকে শুরু হচ্ছে সিক্স এ গিয়ে শেষ হচ্ছে আমাদের এখন কিন্তু শুরু হবে যে টু থেকে কত কত যাচ্ছে দেখেন টু এর পরে থ্রি আছে থ্রির পরে ফাইভ ফাইভ এর পরে আবার সিক্স এগুলা মোটামুটি আমরা নিলাম আচ্ছা টু থেকে থ্রি তে ভ্যালু মানে ইকুয়েশন হচ্ছে এইটা কিভাবে বসাবো এই ইকুয়েশনে একবার টু বসাবো একবার থ্রি বসাবো তাহলে টু যদি বসাই টু মাইনাস টু মানে হচ্ছে জিরো থ্রি যদি বসাই থ্রি মাইনাস টু মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে তিনের বরাবর মান পাবো হচ্ছে ওয়ান এটা কোন বরাবর পাচ্ছি তিনের বরাবর মানে এই যে এইখানে যখনই দুইটা ভ্যালু বসানো শেষ আমরা স্কেল দিয়ে সুন্দর করে ডাক টেনে দিব ওকে এবার তিন থেকে পাঁচ পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট ওয়ান তাহলে এই যে পাঁচ আর এই যে তিন এইখান থেকে এই পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট ওয়ান পাবো কোনো আমাদের চেঞ্জ নাই দেন পাঁচ থেকে ছয় আবার এই ইকুয়েশন তাহলে এই ইকুয়েশনে একবার পাঁচ বসাবো 
একবার ছয় বসাবো তো যদি পাঁচ বসাই আচ্ছা এটা কি সিক্স আচ্ছা যদি পাঁচ বসাই সিক্স মাইনাস ফাইভ মানে ওয়ান এই যে সেই ভ্যালু আর যদি ছয় বসাই সিক্স মাইনাস সিক্স মানে হচ্ছে জিরো এই ভ্যালু বসাইলাম দেন আমরা যোগ করে দিলাম খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের মূল যে সিগন্যালটা আমরা দেখছিলাম এই যে মূল সিগন্যাল কিন্তু এইটা প্রত্যেকটা ভ্যালু একটু খেয়াল করে দেখেন এটা যদি আমরা এক ইয়েতে নিয়ে আসি বেশি হয়ে গেছে যাই হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস ওয়ানে যে ভ্যালুটা ছিল সেইটা এখন পাওয়া যাচ্ছে টু তে জিরোর ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে দেখেন থ্রি তে টু এর ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে ফাইভ সেম ভাবে থ্রি এর ভ্যালুটা পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে সিক্স এ তার মানে প্রত্যেকটা ভ্যালু অর্থাৎ এই সিগন্যালটা যেমন ছিল দেখেন অ্যাম্পলিটিউড কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই অ্যাম্পলিটিউড যেমন ছিল বাকি প্রত্যেকটা পোর্শন যেমন ছিল তেমনই আছে শুধুমাত্র রাইট সাইডে তিন ঘর করে শিফট হয়ে গেছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে কোন সিগনাল যদি এইরকম হয় যে এক্স অফ টি মাইনাস টি নট তার মানে সিগনালটা টি নট পরিমাণ রাইট শিফট হয়ে যাবে তাহলে এইটা আমরা ডিসিশনে আসলাম যে এক্স অফ টি মাইনাস টি নট এইটা বলতে বুঝবো সিগনাল টি নট পরিমাণ রাইট শিফট হবে এবং এই ক্ষেত্রে এটা কি সবাই ক্লিয়ার তার মানে ভাই রাইট শিফট মানে হচ্ছে নেগেটিভ একটা ইয়ে মানে টি থেকে বিয়োগ করতে হবে হ্যাঁ রাইট এই মাইনাস দেখলে আমরা বুঝতে পারবো সেটা রাইট শিফট আর এখানে যদি প্লাস আসে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সেটা হচ্ছে লেফট শিফট মাইনাস কিন্তু টি এর পরে হইতে হবে টি এর আগে মাইনাস হলে কি হবে সেটা আমরা আবার পরে দেখতেছি আপাতত এটা আপনারা খেয়াল রাখতে হবে এক্স অফ টি মাইনাস সামথিং সেটা হচ্ছে রাইট শিফট এই জিনিসটা কিন্তু আপনারা হচ্ছে এসি ডিসি সার্কিট মানে এসি সার্কিটেও করে আসছেন ওইখানে হচ্ছে ফেজ আকারে ছিল যেমন সাইন কজের ভিতরে আমরা ওমেগা টি প্লাস তিরিশ ডিগ্রি অথবা ওমেগা টি মাইনাস তিরিশ ডিগ্রি লিখতাম এখানে সেম কনসেপ্ট শুধুমাত্র এটা হয়তো অন্য একটা সিগনাল সাইন কজ না হ্যাঁ সাইন কজের ক্ষেত্রেও এটা হইতে পারে আমরা কনসেপ্ট শিখছি মানে এটা যে কোনো সিগনালের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আচ্ছা রাইট শিফট যদি এটা হয় এখন বলেন তো লেফট শিফট যদি আমাদের আসে তাহলে কি আর এত বড় করে ম্যাথ করার দরকার আছে আমরা কিন্তু সিম্পলি কি করব যা বলে দিবে সেই পরিমাণ আমরা লেফট শিফট করে দেব অর্থাৎ আমি দেখাই যে এই ম্যাথটা যদি এই রকম আসে এই সেম সিগনাল আমি কিন্তু শুরুতে যে কয়টা আলোচনা করব সব সেম সিগনাল নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ সিগনালটা হচ্ছে এই রকম মূল সিগনালটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে দুই এটা জিরো এটা মাইনাস ওয়ান আর অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স অফ টি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের মূল সিগনাল এখন যদি আমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে এরকম দিয়ে দেয় যে এক্স অফ টি মাইনাস টু তাহলে সিগনালটা কি হবে देखते दान सर শেষ আমাদের কোনো কিছু দেখেন ক্যালকুলেশনও করা লাগবে না অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ করব না অ্যাম্পলিটিউড এমনই থাকবে এখন এইটার সাথে আর একটু চেঞ্জ করে দিল কেমন চেঞ্জ করতে পারে আমাকে বললো টু এক্স অফ টি মাইনাস 
এই যে ভেতরের এইটা দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি রাইট শিফট আর বাইরে দুই গুণ হচ্ছে এই দুইটাই হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড মানে আগে যা অ্যাম্পলিটিউড ছিল তার সাথে দুই গুণ হবে প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে তো আমাদের সই তো করতেছি একটা বাকিগুলো কিন্তু এখানে আছে যেটা আমরা দেখাচ্ছি না দেখানোর আসলে প্রয়োজন নেই আমাদের ফাইনাল ভ্যালুগুলো শো করলেই ওকে তাহলে আমরা নতুন করে আঁকাবো নতুন ইয়েটা আঁকাই মানে এইটার জন্য আঁকাই তাহলে কয় ঘর করে শিফট হচ্ছে এক ঘর করে মানে মাইনাস ওয়ান এখন চলে যাবে কত জিরোতে জিরো চলে যাবে ওয়ানে আর টু চলে যাবে হচ্ছে থ্রিতে আর থ্রি চলে যাবে হচ্ছে ফোরে তাহলে ভ্যালুগুলো কিন্তু এখন এই যে এইভাবে বাড়তে থাকবে কিন্তু পার্থক্য কি আগে এক ছিল অ্যাম্পলিটিউড এখন হয়ে যাচ্ছে দুই কারণ একের সাথে দুই গুণ করলে দুই হয়ে যায় তাহলে এই মনে করেন কথার কথা এটা হচ্ছে দুই তাহলে জিনিসটা দাঁড়াবে হচ্ছে এরকম দেখি সবাই ক্লিয়ার এটাকে আমরা বলতেছি টু এক্স অফ টি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক ঘর রাইট শিফট হবে যার অ্যাম্পলিটিউড দ্বিগুণ হয়ে যাবে এইগুলা কি মানে সব সিগনাল এর ক্ষেত্রে এরকম হবে নাকি আরো ডিফারেন্ট সিগনাল আমরা সামনে পাবো না যে টাইপের সিগন্যাল হোক না কেন কন্ডিশন এরকম তবে হ্যাঁ এই ইকুয়েশন বা এই রিলেশন আলাদা আলাদা পাবো আপাতত এখন আমি শুধুমাত্র রাইট শিফট পড়াচ্ছি কোন ইকুয়েশনে কি হবে সেটা আস্তে আস্তে আলোচনা করতেছি এতটুকু কি ক্লিয়ার সবাই অ্যাম্পলিটিউড কিন্তু চেঞ্জ ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না কোশ্চেনে এইখানে অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ করবে এক্স অফ টি এর দেখেন সাথে কেউ নাই মানে ওয়ান আছে এক্স অফ টি মাইনাস টু এর সাথে কেউ নাই মানে ওয়ান আছে তার মানে এরও অ্যাম্পলিটিউড যা এরও অ্যাম্পলিটিউড তাই এই কারণে আচ্ছা এটা এক্স অফ টি লেখা এটা আমার ভুল হয়েছে খেয়াল করি না এটা আসলে এক্স অফ টি না এটা হচ্ছে এক্স অফ টি মাইনাস টু তাহলে এক্স অফ টি মাইনাস টু এরও দেখেন অ্যাম্পলিটিউড আমি ওয়ানেই রাখছি কেন কারণ এক্স অফ টি মাইনাস টু এর অ্যাম্পলিটিউডও দেখেন এখানে ওয়ান অ্যাম্পলিটিউড সবসময় সিগনালে যে এইখানে থাকে এরও দেখেন এই পাশে ওয়ান এই পাশে ওয়ান এই জন্য এরও অ্যাম্পলিটিউড যা ওয়ান ছিল এরও ওয়ান কিন্তু সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে দেখেন এই যে এক্স অফ টি মাইনাস ওয়ানের অ্যাম্পলিটিউড দুই এই কারণে আগের অ্যাম্পলিটিউড যা ছিল তার সাথে দুই গুণ করে দিছে একইভাবে আমাদেরকে যদি কোশ্চেন করে x of t plus 4 তাহলে x of t plus 4 এর অ্যাম্পলিটিউড 1 তার মানে অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হবে না আর প্লাস পাইছি এর মানে বোঝাচ্ছে আগে মাইনাস ছিল মানে রাইট শিফট আর এখন প্লাস আছে মানে লেফট শিফট প্লাস 4 মানে চার ঘর বামে শিফট করবে তাহলে আমরা আবার এই সিগন্যালটা আঁকাই এটা হচ্ছে আমাদের সে জিরো চার ঘর বামে শিফট করবে তার মানে পুরো জিনিসটা আসলে এই দিকে সরে যাবে কয় ঘর চার ঘর তাহলে মাইনাস ওয়ানও চার ঘর এই দিকে সরে যাবে থ্রিও চার ঘর এই দিকে সরে যাবে তাহলে মাইনাস ওয়ান এই দিকে সরা মানে কিন্তু বিয়োগ হওয়া আমরা নর্মালি জানি যে আমাদের অ্যাক্সিস ডানে শিফট হওয়া মানে যোগ হওয়া বোঝায় বামে শিফট হওয়া মানে বিয়োগ হওয়া বিয়োগ হওয়া বোঝায় এখন দেখেন আমাদের এদিকে চার ঘর লেফট শিফট হচ্ছে মানে কত মাইনাস ওয়ানের সাথে এই চার বিয়োগ হবে মানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর তাহলে এটা চলে যাচ্ছে কিন্তু মাইনাস ফাইভে ওকে জিরো চার ঘর এদিকে সরবে তার মানে কই চলে যাচ্ছে মাইনাস ফোরে এই টু চার ঘর এদিকে সরবে তার মানে চলে যাচ্ছে মাইনাস টুতে 
চার ঘরে দিকে সরবে তার মানে চলে যাবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ানে বাকি যেরকম দেখতেছিলাম সেরকম অর্থাৎ এই যে এইখানে ছিল জিরো এখানে পাবো জিরো জিরোতে দেখতেছি ওয়ান তার মানে এখন মাইনাস এইটাতে দেখব ওয়ান এই দাগ দিলাম এই যে জিরো থেকে টু পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট তাহলে মাইনাস ফোর থেকে টু পর্যন্ত এখন পাবো কনস্ট্যান্ট দেন আবার টু থেকে যে এই পয়েন্ট থেকে একটা নেগেটিভ স্লপ পাচ্ছি এইখান থেকে আমাদের একটা নেগেটিভ স্লপ খাই দিব তাহলে এই যে এইটা যদি হয় এক্স অফ টি তাহলে এইটা হবে হচ্ছে এক্স অফ টি মাইনাস ফোর बुजते झमेलांग সেম ইকুয়েশন নিয়ে অর্থাৎ এই যে এই ইকুয়েশনটাকে আচ্ছা এটা না আমাদের মূল ইকুয়েশন ছিল কিন্তু এইটা এক্স অফ টি যে এটা ছিল এইটা নিয়ে আমরা স্কেলিং প্রথমত এরকম ডিটেলসে দেখবো দেন এই যে যে প্রসেসটা শিখলাম এইভাবে প্রসেস আকারে দেখব তাহলে আমাদের এক্স অফ টি এইটা আসলে দেখতে কেমন হচ্ছে শুরুতে পাচ্ছি টি প্লাস ওয়ান জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান পর্যন্ত তারপরে পাচ্ছি ওয়ান ওয়ান থেকে শুরু করে সরি এটা জিরো থেকে ওয়ান না মাইনাস ওয়ান থেকে জিরো জিরো থেকে টু আর টু থেকে থ্রি এই হচ্ছে আমাদের মূল যে সিগন্যাল সেটা আচ্ছা স্কেলিং মানে হচ্ছে মানে আমরা প্রথমত শিখবো হচ্ছে টাইম স্কেলিং টাইম স্কেলিং মানে টাইম এর সাথে আমাদের কোন একটা ভ্যালু গুণ হবে ভাগ জিনিসটাও ঠিক আছে ভাগ জিনিসকে আমরা গুণ আকারেই ভাববো আমাদের প্রসেস যত কম করা যায় তত ভালো টাইম স্কেলিং মানে টাইমের সাথে কোন একটা কিছু গুণ হবে এখন বলতে পারেন যে এটা তো ভাগ বুঝাই এখন আমি যদি এটা না বলে বলি যে টি এর সাথে এক বাই তিন গুণ হয়েছে তাতে তো কোনো সমস্যা নাই তার মানে সবকিছুকে আমরা গুণ আকারেই দেখতে পাবো বা গুণ আকারে ভাবতে পারবো সমস্যা নেই তাহলে টাইম স্কেলিং মানে টাইমের সাথে গুণ হবে আর আগের বার যে আমরা বলতেছি যে টু এক্স অফ টি मैं <laughs> আর টি এর সাথে যদি কোনো কিছু গুণ করি সেটাকে বলতেছি টাইম স্কেলিং তাহলে আমরা এখন দেখব হচ্ছে টাইম স্কেলিং এই টাইম স্কেলিং অনেকটা কিন্তু আমরা যদি রিয়েল লাইফের কথা বলি ধরেন ইউটিউবে ভিডিও দেখতে ধরেন আমি আসলে একটু স্লো কথা বলি আপনার এখন হয়তো ঠিকঠাক দেখলেন পরবর্তীতে ধরেন আমার ভিডিও আপনার দেখতে ইচ্ছা হইলো কিন্তু একটু বোর ফিল করতেছেন যে এত ধীরে ধীরে কথা বলতেছে আমি একটু স্পিডটা ফাস্ট করে দিই তার মানে আমার এই একটা ভিডিও ডিউরেশন এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা আপনি চাচ্ছেন এই সেম ভিডিওটাই দেখবেন 
কিন্তু একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড তাহলে ফাস্ট ফরওয়ার্ড যদি আপনি দেখেন তাহলে বিষয়টা কি হবে ভিডিওটা কিন্তু আর এই যে নরমাল যে অবস্থায় চলতেছে এই অবস্থায় আসলে চলবে না মানে ভিডিওটা খুব দ্রুত দ্রুত হইতে থাকবে মানে আমি একই জিনিস যদি চাই যে একটু কম্প্রেস করে এরকম ভাবে দেখব অথবা কোনো জিনিস হয়তো স্লো মোশনে দেখব সিনেমাগুলাতে যেরকম দেখা যায় তার মানে এই কাহিনী যখনই আমরা করব তখন কি হয়ে যাবে আমাদের টাইমের যে সিগন্যালটা আছে সেটা একটু কম্প্রেস অথবা এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে এইটাই মূলত আসলে টাইম স্কেলিং এর বিষয় এখানে আমাদের কোন জিনিসকে হয় আমরা স্বাভাবিকের চাইতে স্লো দেখতে পাবো অথবা স্বাভাবিকের চাইতে একটু ফাস্ট দেখতে পাবো তাহলে আমরা টাইম স্কেলিং এর কনসেপ্টটা দেখি সিম্পলি আমরা একটা নর্মালি ধরেন আমাদের এখানে এক্স অফ টি এর জায়গায় আমরা চাচ্ছি যে এক্স অফ সি টি দেখতে চাই মানে আমরা টাইমকে তিন গুণ করে দেখতে চাই তাহলে আসলে দেখি কি অবস্থা হবে আমরা এবং বাস্তবের সাথে এটা মিলাই দেখবো যে কাহিনী ঠিকঠাক হয় কিনা এক্স অফ থ্রি টি মানে হচ্ছে আমরা যদি সচরাচর নিয়মে করতে চাই জিনিসটা বা প্রচলিত যে নিয়ম যেখানে যেখানে টি আছে সেইখানে সেখানে এখন আমাদের জাস্ট থ্রি টি বসাই দিতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে টি প্লাস ওয়ান এটা হয়ে যাবে থ্রি টি প্লাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান টি এর জায়গায় বসাই দিতে হবে থ্রি টি প্লাস ওয়ান কিন্তু এটাকে তো এইভাবে রাখা যাবে না সব সময় এটাকে টি আকারে রাখতে হবে তাহলে টি আকারে যদি রাখতে চাই প্রথম কথা সব জায়গায় হয়ে যাবে এর সাথে এক বিয়োগ হয়ে গেলে এটা মাইনাস টু হয়ে যাবে ভাইয়া এটা থ্রি টি প্লাস ওয়ান কেন মানে আমি তো শুধু থ্রি টি বসাবো না টি এর জায়গায় ও সরি 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 ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ সবাইকে তার মানে একে যদি তিন দ্বারা ভাগ করে তিন তিন কাটাকাটি হয়ে যাবে শুধু টি থেকে যাবে একে যদি তিন দ্বারা ভাগ করে এটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটাকে তো তিন দ্বারা ভাগ করলে জিরোই থাকবে ওইটা আর কিছু বলার দরকার নাই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এই জিনিসটা আসলে কি বোঝায় এটার মানে হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি তাহলে এটা বসাই দিই দ্বিতীয়ত ওয়ান এর জায়গায় যে বললাম টি নাই মানে যা থাকবে তাই বসাবো এখানে থ্রি টি বসাবো তো দেখতেছি একে ভ্যানিস করতে হলে আবার সবাইকে তিন দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এটা হয়ে গেল জিরো এটা তো থ্রি টির জায়গায় শুধু টি থেকে যাবে আর দুই কে তিন দ্বারা ভাগ করে দিব দুই কে তিন দ্বারা ভাগ করলে কত হয় সবাইকে তিন দ্বারা ভাগ করে দেব তাহলে টু বাই থ্রি এটা করলে আসছে জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স এটা তো টি থেকে যাচ্ছে আর তিন কে তিন দ্বারা ভাগ করলে হয়ে যায় ওয়ান এই কিন্তু আমাদের অবস্থা এখন এই টাকায় দিতে হবে আমরা বোঝার সুবিধার্থে পাশে আগে ইয়ে করি তাহলে আমাদের জন্য তুলনা করাটা একটু ইজি হবে মূল সিগন্যালটা ছিল এরকম এটা হচ্ছে কততে ছিল তিন এ ছিল দুই এ ছিল জিরোতে ছিল মাইনাস ওয়ান এ ছিল এটা হচ্ছে এক্সপি এটা হচ্ছে ওয়ান
এবার এটা আমরা হচ্ছে এইটা আঁকাবো তাহলে এইটা দিয়ে দিলাম ওকে এখন দেখেন আমাদের কাজ হচ্ছে এই ইকুয়েশনে বসাবো তাহলে একবার আমরা এই টি এর জায়গায় মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি বসাবো একবার জিরো বসাবো এটা যদি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি বসাই এটা আসলে কত আসে দেখেন আর মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি মানে কিন্তু শিখছিলাম যে ওয়ান বাই থ্রি এই যে ওয়ান বাই থ্রি গুণ থ্রি প্লাস ওয়ান এটা করলে দেখেন আসতেছে জিরো তার মানে আচ্ছা এই ভ্যালুটা কোথায় পাবো খেয়াল করেন তো এই ভ্যালুটা কিন্তু পাবো মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি তে এখন স্বাভাবিক কথা এইটা যদি জিরো হয় মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি অবভিয়াসলি এরকম কোন একটা জায়গায় পাবো তারপরে পরেরটা কি জিরো বসাবো তো জিরো যদি বসায় এইটুকু হয়ে গেল জিরো থাকতেছে ওয়ান তাহলে জিরোতে ভ্যালু পাবো হচ্ছে ওয়ান আর এই দুইটা ভ্যালু আমরা কি করে দেব যোগ করে দেব দেন জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট ওয়ান পাবো তো স্বাভাবিক কথা জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স ম্যাক্সিমাম এত দূর যাবে এরপরে জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স থেকে কত পর্যন্ত এক পর্যন্ত এক কোন পর্যন্ত যাবে সর্বোচ্চ গেলে এই পর্যন্ত যাবে সেটা চলে আসবে এইখানে এইটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স আর এটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে কি শিখলাম টাইম স্কেলিং যদি আমরা করি তাহলে আমাদের সিগন্যালের এম্পলিটিউড যা ছিল তাই থাকবে কিন্তু সিগন্যালটা একটু কমপ্রেসড হয়ে যাবে মানে একটু চাপা হইলে যেরকম হয় ধরেন সিগন্যালটাকে দুই পাশ থেকে যদি চাপ দেয় তাহলে যেরকম হবে সিগন্যালটা দেখেন তাই চলে আসলো আগে সিগন্যালটা কত ডিউরেশনে ছিল মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে থ্রি পর্যন্ত ছিল ওই সেম সিগন্যাল দেখেন ডিউরেশন এখন কত মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি থেকে ওয়ান পর্যন্ত চলে আসছে তার মানে টাইম স্কেলের ক্ষেত্রে আমরা সিম্পলি এটা মনে রাখতে মানে এইটা ভাবতে পারি এর সাথে যত গুণ হবে এই প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আমরা তত দ্বারা ভাগ করে দিব অ্যান্ড সিগন্যাল যেরকম আছে সেরকম আঁকাই দিব এইটাই হচ্ছে টাইম স্কেলিং এর আমাদের শর্টকাট এবং তাই দেখেন হচ্ছিল প্রত্যেক জায়গায় কিন্তু আমরা ঘুরে ফেলে তাই করছিলাম যে এখানে থ্রিটিকে টি বানাইতে গেলে এইখানে তিন দ্বারা ভাগ করছি এখানে তিন দ্বারা ভাগ করছি এটা তিন দ্বারা ভাগ এটা তিন দ্বারা ভাগ এটাও তিন দ্বারা ভাগ এটাও তিন দ্বারা ভাগ তার মানে শুধুমাত্র টাইম কে আমরা কি করব তিন দ্বারা ভাগ করে দিব বসাই ফেলবো এবং সিগন্যালটা যেরকম আছে ওই ডিউরেশনের ভেতরে এখন আমাকে আটাই ফেলতে হবে কম ডিউরেশনের ভেতরে দিয়ে সিগন্যালটা আসলে আমাদের কি হয়ে যাবে কমপ্রেস হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের টাইম স্কেল এখন যদি ওয়ান বাই থ্রি হইতো তাহলে কি হইতো অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স অফ থ্রি থ্রি না হয়ে ধরেন দিল হচ্ছে এক্স অফ টি বাই থ্রি তাহলে দেখেন আমরা ইজিলি কিভাবে এটা করে ফেলি এখানে থাক আমাদের এখন বানাইতে হবে এক্স অফ টি বাই থ্রি কি শিখলাম যত দিয়ে স্কেল করা হবে তত দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে এখানে বলেন তো স্কেল করা হচ্ছে কত দিয়ে ওয়ান বাই থ্রি দিয়ে ভাই ওয়ান বাই থ্রি দ্বারা ভাগ করা হবে এখন সহজ কথা আমরা যেহেতু সহজ জিনিস বুঝি কোন জিনিসকে ওয়ান বাই থ্রি দ্বারা ভাগ করা যা কথা তিন দ্বারা গুণ করা তাই কথা পারছেন এই জন্য আমরা একটা মনে রাখবো এই এই সময় ভাগ ওই সময় গুণ এরকম না আমরা একটাই মনে রাখবো যত দ্বারা স্কেল করা হবে তত দ্বারা ভাগ এই পরের বার এসে গুণ বানাই ফেলবো এটা আমাদের পরে করলে চলতেছে এবার তার মানে সবগুলাকে তিন দ্বারা গুণ করেন সবগুলা মানে কাকে হচ্ছে কিন্তু টাইম এর সাথে জন্য সব টাইম কে আমরা তিন দ্বারা গুণ করব অ্যাম্পলিটিউড কে না তাহলে মাইনাস ওয়ান কে যদি তিন দ্বারা গুণ করি এটা হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি তার মানে মাইনাস থ্রিটা অবশ্যই এরকম একটা জায়গায় পাবো জিরো কে যদি তিন দ্বারা গুণ করি তো জিরোই থাকবে টু কে যদি তিন দ্বারা গুণ করি হয়ে যাবে ছয় থ্রি কে যদি তিন দ্বারা গুণ করি 
হয়ে যাবে নয় যা সিগন্যাল পাইছিলাম তাই কিন্তু থাকবে কিরকম পাইছিলাম মাইনাস ওয়ানে জিরো সেটা এখন মাইনাস থ্রিতে পাবো জিরোতে ওয়ান সেটা এখন জিরোতেই পাবো এই যে দিলাম জিরো থেকে টু পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট এটা এখন জিরো থেকে সিক্স পর্যন্ত পাবো দেন টু থেকে থ্রি পর্যন্ত এই যে ডাউনওয়ার্ড সেটা আমরা এখন সিক্স থেকে নাইন পর্যন্ত পাবো তাহলে ঘটনা কি ঘটলো সেম সিগনালটা এখানে আছে পার্থক্য হয়েছে এটা একটু এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে তাহলে আমরা যদি কোন একটা পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা স্কেল করি সিগনালটা কমপ্রেসড হয়ে যাবে আর যদি ভগ্নাংশ দ্বারা স্কেল করি আমাদের সিগনালটা একটু এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে বাট ইনফরমেশন গুলা কিন্তু সেমই থাকবে শুধুমাত্র যে টাইমটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এর ফলে আমাদের সিগনালের শেপটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে স্কেল করাটা কি বুঝতে পারছেন মোটামুটি এতটুকু যদি বুঝেন আমাদের আর তেমন কিছু বোঝার কিছু নাই এই দুইটা জিনিসকে আমরা এখন ঘুরে ফিরে বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগাবো আর একটা জিনিস আমরা সচরাচর দেখি ওইগুলাতে আমাদের একটু কনফিউশন লাগে যে মাইনাস থাকলে কি হয় দেখেন মাইনাসও কিন্তু এক প্রকার স্কেলিং কিভাবে আপনাকে দেওয়া আছে এক্স অফ টি বানাইতে হবে এক্স অফ মাইনাস টি আচ্ছা এইটাকে কি আমরা মনে মনে স্কেলিং ভাবতে পারি না তাই যদি ভাবি তাহলে বলেন তো আমাদের স্কেলিং ফ্যাক্টরটা কত মানে কত দ্বারা স্কেল করতেছি আমরা शन करते खुब एक टाइम लगे ना जस्ट कन्सेप्ट गाजे लगे दूर तो आकई फिली জিরো মাইনাস ওয়ান অ্যাম্পলিটিউড কিন্তু ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি তাহলে আমরা এক্স অফ মাইনাস টি আঁকাচ্ছি মানে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতেছি আর আমরা কিছুক্ষণ আগে শিখলাম টি কে যত দ্বারা গুণ করব এই বড় বড় যে টি এর ভ্যালুগুলো আছে তাদের প্রত্যেককে তত দ্বারা ভাগ করব তাহলে মাইনাস ওয়ানকে যদি মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করি কত হয়ে যায় माइनस वन द्वारा भाग करी कत है माइनस थ्री है बसान शेष जा इनफरमेशन शिखी तक बसा अर्थात माइनस वन जाता प्लस वन पा জিরোতে যা পাচ্ছিলাম সেটা এখন জিরোতে পাবো অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হবে না কেন কারণ অ্যাম্পলিটিউড যেরকম ছিল সেরকমই আছে ওইটাতে আমরা হাত দিব না এই দুইটা দিলাম যোগ করে জিরো থেকে টু তে যা পাচ্ছিলাম সেটা এখন জিরো থেকে মাইনাস টু তে পাবো দেন এই যে এইটা আর থ্রিতে যা পাচ্ছিলাম সেটা মাইনাস থ্রিতে পাবো যোগ করে দিলে ওকে प्रत्येक जिन करते এখানে কিছু নিয়ম আমরা মাথায় রাখব মিক্সড যদি করে দেয় ভেতরের ইকুয়েশনকে সব সময় আমরা এই টি প্লাস মাইনাস টি নট এই ফর্মেটে নিয়ে চলে আসব যেভাবেই থাকুক না কেন এই ফর্মেটে নিয়ে চলে আসব যদি এর জন্য মাইনাস কমন নেওয়া লাগে তাও নিব প্লাস কমন নেওয়া লাগে তাও নিব মানে টি জিনিসটাকে আমরা সবসময় প্লাস আকারে রাখবো এটা হচ্ছে ফার্স্ট আমাদের স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ আমরা প্রথমে টাইম স্কেলিং এর কাজ করব
দেন বাকি গুলো এই দুইটা জিনিস আপনি মনে রাখেন আপনার আর এই ক্যালকুলেশন গুলো করতে কোনো টাইমই লাগবে না তাহলে আমরা কি বললাম ইকুয়েশন গুলোকে এই রকম ফরম্যাটে নিয়ে চলে আসব এখানে প্লাস মাইনাস থাকতে পারে টি এর সাথে আমরা মাইনাস রাখবো না এটা প্রথম কথা এখানে মাইনাস প্লাস যা থাকে থাক কোনো বিষয় না এখানে মাইনাস প্লাস যা থাকে থাক কোনো বিষয় না দ্বিতীয়ত টাইম স্কেলিং এর কাজ আমরা আগে করব তারপরে অন্য অপারেশন গুলা করবো বাস এই দুইটা নিয়ম আপনি মনে রাখেন আপনার আর কোনো ক্যালকুলেশন করতে ঝামেলা হবে না ধরে না আমাকে এখন ক্যালকুলেশন করতে বলতেছে আমরা কিভাবে লিখতে পারি তিন কমন নিয়ে নিলাম এবার দেখেন তো মিলছে কিনা এই যে টি প্লাস মাইনাস থাকবে এখানে ধরেন আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড বলি তাহলে এটা এ নিয়ে নিলাম মানে যে এরকম কমন কিছু আসলে আসতে পারে তাহলে কি বুঝতে পারছেন তাহলে এই কিন্তু আমাদের মূল বিষয় এরপরে বলতেছি স্কেলিং এর কাজ আমরা আগে করব তারপরে অন্য কিছু আচ্ছা এইখানে ঘটনাটা কি ঘটতেছে একটু দেখেন তো আমরা যদি এই দিকে তাকাই তাহলে আমরা দুইটা অপারেশন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ঘটতেছে এইটুকুর ভিতরে বলেন তো কি অপারেশন ঘটতেছে আর এই যে এইখানে কি অপারেশন ঘটতেছে এখানে কিন্তু স্কেলিং তাহলে এখানে আলটিমেটলি দুইটা ঘটনা ঘটতেছে একটা স্কেলিং হচ্ছে একটা রাইট শিফট হচ্ছে তাহলে আমি কি বললাম যে আমরা স্কেলিং আগে করব তারপরে শিফটিং করব তাহলে স্কেলিং মানে কত করতেছি তিন দ্বারা স্কেল করতেছি তিন দ্বারা যদি স্কেল করি আমাদের যে টাইম গুলো থাকবে সেগুলোকে তিন দ্বারা ভাগ করব তারপর কি করব দুই ঘর শিফট তাহলে এটা আপনি ছোট্ট করে লিখে নেন যে টি এর ভ্যালু গুলাকে তিন দ্বারা ভাগ প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ এবার কয় ঘর দুই ঘর রাইট শিফট এইটুকু করলে কিন্তু আমাদের কাজ শেষ এবার আসি যা যা শিখলাম এই জিনিসটা আমাদের অ্যাপ্লাই করে দেবো সিগন্যাল যেহেতু ওই সেম জিনিসই আছে আমাদের ঝামেলা নাই আমরা সিগন্যালটা আঁকাই ফেলি তাহলে সবাইকে তিন দ্বারা ভাগ তিন দ্বারা যদি ভাগ করি এই মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে কোথায় এটা ধরেন আমাদের জিরো মাইনাস ওয়ান কে তিন দ্বারা ভাগ করলে হয় মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি জিরো কে ভাগ করলে হয় জিরো টু কে ভাগ করলে হয় টু বাই থ্রি माइनस मतन समस्या नहीं যেহেতু ভ্যালু বসাই দিচ্ছে এখানে আর বুঝতে অসুবিধা থাকার কথা না এটা কিন্তু আমাদের হই নাই কেবল আমরা স্কেলিং করলাম এবার কি করব দুই ঘর রাইট শিফট করব তার মানে পুরো সিগন্যালটা এদিকে কয় ঘর চলে যাবে দুই ঘর রাইটে শিফট হয়ে যাবে তাহলে দুই ঘর যদি রাইটে শিফট হয় 
প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে দুই করে যোগ হয়ে যাবে দুই করে যদি যোগ হয় একের সাথে দুই যোগ করলে হয় থ্রি টু বাই থ্রি এর সাথে যদি দুই যোগ করি কত আসে টু ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস সরি প্লাস দুই এটা আসতেছে এইট বাই থ্রি জিরো তো জিরোই থেকে যাচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি সরি 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 জিরো কেন জিরো থাকবে প্রত্যেকের সাথে তো দুই যোগ হচ্ছে তাহলে জিরোর সাথে দুই যোগ করলে কত হয় দুই আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এর সাথে যদি দুই যোগ করি কত হয় বাকি সিস্টেম সেম একের ভ্যালু থাকতেছে এই যে গেল দেখেন বুঝতে পারছেন কিনা এই যে যেটা পাইলাম এইটাই হচ্ছে এবার ধরেন এইটা একটু অন্য ভাবে দিল পজিটিভ গুলো অনেকের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয় না বুঝতে ঝামেলা লাগে হচ্ছে নেগেটিভ বা যেমন আপনাকে দিয়ে দিল যে আঁকাইতে হবে এক্স অফ মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রিও দিতে পারে সমস্যা নাই তাহলে আমরা যা যা শিখলাম অ্যাপ্লাই করে ফেলি প্রথম কাজ হচ্ছে টি এর সাথে মাইনাস রাখা যাবে না তার জন্য যা কমন নেওয়ার দরকার তাই নেব দেখতেছি মাইনাস ওয়ান কমন নেওয়া লাগবে নিয়ে নিলাম মাইনাস ওয়ান তাহলে ভিতরে কত থাকতেছে টি প্লাস থ্রি তার মানে আমরা বুঝতেছি মাইনাস এক স্কেল হচ্ছে তিন ঘর লেফট শিফট প্লাস মানে লেফট শিফট তাহলে আমাদের কিন্তু এই দুইটা জিনিস অ্যাপ্লাই করে দিলে ওকে আমরা আর দুইটা চিত্র আঁকাবো না এবার একটা চিত্রতেই আমাদের ই করে দেব তাহলে আমরা কি করব ওই যে মূল ভ্যালু তো পাইছিলাম আচ্ছা এখানে ছোট্ট করে আঁকায়নি মূলটা ফাইনালটা একটাই আঁকাবো আগের বার দুইবার আঁকাইছিলাম এবার একবারেই আমরা ফাইনাল ড্র করে দেব ওকে তাহলে কত দ্বারা ভাগ করব মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করব প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আচ্ছা মাইনাস ওয়ান দ্বারা তো শুধু ভাগ করলে চলতেছে না টাইম কে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করা লাগবে দেন তিন ঘর লেফট শিফট তার মানে আমরা কি করতেছি এখানে যতগুলো টাইম আছে প্রত্যেকটা টাইম কে প্রথমে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করব দেন তিন দ্বারা বিয়োগ করে দেবো কারণ তিন ঘর লেফট শিফট মানে বিয়োগ করা তাহলে আমরা লিখে ফেলি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি এটা হলো স্কেলিং যত দ্বারা স্কেলিং তত দ্বারা ভাগ লেফট শিফট এই কারণে মাইনাস দিলাম তিন ঘর লেফট শিফট এই কারণে তিন দিলাম তাহলে এটা করলে কত হয় এটা হয় ওয়ান মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস টু জিরো কে প্রথমে এক দ্বারা ভাগ করলে হয় জিরো দেন এটা করে দিলে হয় মাইনাস থ্রি টু কে প্রথমে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে হয় মাইনাস টু দেন মাইনাস থ্রি করে দেব হয়ে গেল মাইনাস ফাইভ থ্রি কে প্রথমে মাইনাস ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে হয় মাইনাস থ্রি দেন মাইনাস থ্রি করলে হয় মাইনাস সিক্স এই যে ভ্যালু গুলো কিন্তু পাইলাম কার কারণে কোন ভ্যালু পাচ্ছি সেটাও কিন্তু আপনাদের মাথায় থাকতে হবে নালে কিন্তু গোলাই যাওয়ার চান্স আছে এই যে মাইনাস ওয়ানের কারণে মানে মাইনাস ওয়ানের জায়গায় এখন মাইনাস টু রিপ্লেস করছে তাহলে মাইনাস ওয়ানে যা ভ্যালু দিছিলাম সেটা এখন মাইনাস টুতে দিতে হবে তাহলে এইটা যদি আমাদের জিরো পজিশন হয় এইটা হচ্ছে ধরলাম মাইনাস টু মাইনাস ওয়ানে দেখেন জিরো ছিল এখন মাইনাস টু তে সে জিরো যাবে 
জিরো তে যে ওয়ান ভ্যালু ছিল সেইটা এখন পাবো কোন ভ্যালুতে মাইনাস থ্রি তে পাবো তো এটা যদি মাইনাস টু হয় এটা অবভিয়াসলি মাইনাস থ্রি তাহলে এই যে এখন পাবো এইটা এই দুইটা যোগ হয়ে যায় এখানেও এই দুইটা যোগ হয়ে যাবে জিরো থেকে টু পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট ছিল এখন এই যে জিরোর জায়গায় মাইনাস থ্রি জায়গা দখল করছে টু এর জায়গায় মাইনাস ফাইভ জায়গা দখল করতেছে তাহলে এই মাইনাস ফাইভ পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট তিনের জায়গা কে দখল করতেছে তিনের জায়গা দখল করতেছে এই যে মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে একটা মাইনাস সিক্স বসাই দেব দিয়ে এরকম যোগ করে দিলাম এই হচ্ছে আমাদের সিগন্যালের অবস্থা এখন বলেন আচ্ছা এই সিগন্যালের নাম কি বলতেছি সিগনালের নাম বলতেছি এক্স অফ মাইনাস টি মাইনাস থ্রি এখন আমাদের কিন্তু দুই তিনবার একবার মিরর করব একবার শিফট এসব কিছু করা লাগবে না এই অংশটুকু আপনি যত দ্রুত করে ফেলতে পারবেন এটা তত দ্রুত হয়ে যাবে माइनस देखल प्लस आसे देखी की माइनस टी माइनस थ्री ना माइनस टी प्लस थ्री आकईते बलो घटना की माइनस वन द्वारा स्केल दें तीन घर रिफ्ट प्रत्येक टाइम के माइनस वन द्वारा भाग करब তার সাথে তিন যোগ করে দিব রাইট শিফট যেহেতু তিন ঘর ডানে সরবে মানে যোগ হবে তাহলে আমরা ছোট ছোট করে লিখে ফেলি মাইনাস ওয়ান এর ভ্যালুটা এখন আমরা পাবো কোথায় মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি তার মানে দুয়ে পাবো জিরোর ভ্যালুটা আমরা কোথায় পাবো জিরো প্লাস থ্রি মানে থ্রিতে পাবো টু এর ভ্যালুটা পাবো আমরা হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস থ্রি মানে ওয়ান এ আর থ্রির ভ্যালুটা পাবো হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি মানে জিরোতে ওকে আমরা যে রকম পাচ্ছি ওই রকম ভাবে আগাইতে আগাইতে আসি এখানে কি উল্টা হইলো সরি এটা দুই হয় না प्रथम चार द्वारा शुरू कर माइनस वन जो भू टा देखा जा সেই ভ্যালুটা এখন আমি চারে বসাই দিব ওকে জিরো তে ভ্যালুটা এখন কত টাইমে বসাবো তিন টাইমে বসাবো তাহলে তিন মনে করেন এইরকম একটা জায়গায় তো স্বাভাবিক কথা এই যে জিরোতে ওয়ান হচ্ছিল দুইটা দিলাম যোগ করে জিরো থেকে টু পর্যন্ত কনস্ট্যান্ট আর এইটা এখন কত থেকে হবে তিন থেকে এক পর্যন্ত प्रैक्टिस करते थे पांच मिनट लागे ना अपनारेशन गुखा मुखे मुखे हो जाए खूब बस आन जिन दिबेना
আচ্ছা আমরা আরো কিছু অপারেশন দেখব তার আগে আমরা বেসিক সিগন্যাল গুলো দেখে আসি দেন আমরা দু একটা এক্সাম্পল হয়তো এখানে আলোচনা করব অনেক রকম সিগন্যাল আমাদের থাকতে পারে আলোচনা হইতে পারে বাট আমি ট্রাই করব সেই টাইপের সিগন্যাল গুলো নিয়ে আলোচনা করতে যেইগুলো আমাদের বিশেষ করে কমিউনিকেশনে লাগবে অথবা সিগনালে কোশ্চেন আসার মতো আমাদের কনসেপ্ট গুলা শিখতেছি বাট পুরোপুরি একাডেমিক আকারে আমরা আসলে দেখব না মানে আলটিমেটলি আমাদের জব রিলেটেড এনভারনমেন্ট হিসাবে আর কি সিগনাল গুলা মনে রাখলে চলবে তাহলে আমাদের প্রথম যে সিগনালটা সব সময় লাগবে হয়তো অনেক জায়গায় লাগবে সেটা হচ্ছে ইভেন আমরা কন্ট্রোল সিস্টেম যখন করব তখন লাগবে সেটা হচ্ছে ইউনিট স্টেপ ফাংশন আচ্ছা আমি আজকে দেখাচ্ছি কন্টিনিউয়াস জন্য বা অ্যানালগ বলি আর কি তো যখন ডিসক্রিট এর কথা আসবে এই কনসেপ্ট গুলা কিন্তু ওইখানেও লাগবে এই যে টাইম যে রিলেশন গুলো দেখাইলাম ডিসক্রিটেও কিন্তু একই কনসেপ্ট নতুন ভাবে আমার আর শেখা লাগবে না এখানকার জিনিসটা আমরা অ্যাপ্লাই করে দেবো এটা যদি বুঝেন ওইখানে গিয়ে জাস্ট কনসেপ্ট গুলো একটু ইয়ে হবে যে এখানে টি নাই টি আছে ওইখানে এন আসবে বাট অপারেশন গুলা সেম তাহলে ইউনিট স্টেপ ফাংশনটা কি একে যদি ইকুয়েশন আকারে লিখি তাহলে ইউ অফ টি ইউ অফ টি কে আসলে ইউনিট স্টেপ ফাংশন বলে এর ডেফিনেশন হচ্ছে এর ভ্যালু আমরা ওয়ান পাবো যখন টি হচ্ছে জিরোর চেয়ে বড় আর এর ভ্যালু আমরা জিরো পাবো যখন টি হচ্ছে জিরোর চেয়ে কম আর একজাক্ট জিরো পয়েন্ট হচ্ছে এরকম ওইখানেও আসলে ওয়ান থাকবে কিন্তু ওই পয়েন্টটা আসলে জিরো থেকে শিফট এই কারণে ইউনিট স্টেপ বলে হচ্ছে একটা স্টেপ শিফট হয় হঠাৎ করে যেমন আমরা যদি এটাকে ড্র করি বিষয়টা দাঁড়াবে এইরকম কন্টিনিউয়াস ইয়েতে কি হয় শিফট হয় না মানগুলা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ইয়েতে পর পর চেঞ্জ হইতে থাকে কিন্তু স্টেপ গুলাতে কি হয় একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে হুট করে শিফট হয় যেমন দেখেন জিরোর আগে ভ্যালু হচ্ছে জিরো জিরোর পরে হুট করে দেখেন হয়ে গেছে ওয়ান তার এই পয়েন্ট থেকে এখন হুট করে শিফট হয়ে ওয়ান এবং সেইটাই চলতে থাকবে এই টাইপের জিনিস গুলাকে বলে হচ্ছে শিফটিং মানে আচ্ছা শিফটিং বলাটা ঠিক হবে না মানে একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে হচ্ছে সার্টেন শিফট হয়েছে ভ্যালু গুলা এটা হচ্ছে আপার শিফট হয়ে গেছে এবং এর অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে ওয়ান এই যে এখানে যেটা দেওয়া দেওয়া আছে তাহলে পজিটিভে আমরা আসলে মান পাবো আর নেগেটিভে মান পাবো না সেটাকে আমরা বলতেছি ইউ অপটি এবার দেখেন এইটার কয়েকটা জিনিস আমরা চাইলেই কিন্তু এখন বের করে ফেলতে পারি যেমন অনেক সময় লাগতেও পারে ধরেন আপনাকে কেউ বললো যে ইউ অফ টি মাইনাস ফোর আঁকাইতে হবে তার মানে ইউ অফ টির যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছিলাম সেটা এখন কি হবে চার ঘর রাইট শিফট হবে তার মানে যেই ভ্যালুটা এখন জিরোতে পাচ্ছিলাম সেই ভ্যালুটা এখন আমরা চারে পাবো আর যে এখান থেকে একটা হুট করে শিফট হচ্ছে শিফট হয়ে কয়ে যাচ্ছে ওয়ানে তার মানে এই ভ্যালুটা এখন পাবো এইভাবে এই যে দেখেন পুরো জিনিসটা কিন্তু কি হইলো ডান দিকে চার ঘর শিফট হয়ে গেছে এটাকে আমরা বলতে পারি ইউ অফ টি মাইনাস ফোর একই ভাবে যদি আপনাকে ইউ অফ টি মাইনাস টু দেখাইতে বলে জিরো আমরা চাচ্ছি দেখাবো হচ্ছে ইউ অফ টি সরি প্লাস টু ইউ অফ টি প্লাস টু প্লাস টু মানে দুই ঘর লেফট শিপ দুই ঘর মানে জিরোতে যে ভ্যালুটা পাচ্ছিলাম সেটা এখন আমি মাইনাস টু তে পাবো কিন্তু যেই রকম আকারে পাচ্ছিলাম ওই রকম আকারেই কিন্তু পাবো কারণ আমাদের অ্যাম্পলিচিউড কিন্তু ওয়ান এটা আবার কিন্তু উল্টা দিকে দিয়ে দিয়ে না তাহলে এইটা হচ্ছে এরকম এবং যেই দিকে পাচ্ছিলাম সেই দিকেই পাবে শুধুমাত্র লেফট শিফট হয়ে যাবে কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা অ্যাম্পলিচিউড স্কেলিং এর ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ স্কেলিং দেখছিলাম নেগেটিভ স্কেলিংটা দেখা হয় নাই আচ্ছা এখান থেকে আমরা নেগেটিভ স্কেলিংটাও দেখে ফেলতে পারি ধরেন নেগেটিভ স্কেলিং বলতে কি বোঝাচ্ছে प्रश्ने बोलते से माइनस कर देव 
বা মাইনাস ইউ অফ টু বের করতে হবে তো এই জিনিসটার মানে হচ্ছে ইউ অফ টি এর অ্যাম্পলিটিউড যা আছে ওইটার সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ হবে তাহলে ইউ অফ টি এর অ্যাম্পলিটিউড পাচ্ছিলাম কি যে এরকম ভাবে না টি যেরকম আছে সেরকম আছে টি এর কিন্তু কোনো চেঞ্জ হয় নাই টি যেরকম আছে সেরকম তার মানে এইখানেও টি এর জিনিসটা যেরকম আছে সেরকম অর্থাৎ টি তাই আমরা ভ্যালু পাবো কিন্তু এই যে অ্যাম্পলিটিউড কত ছিল আগে ওয়ান ছিল এর সাথে মাইনাস ওয়ান গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এখন ভ্যালু পাবো কত মাইনাস ওয়ানে কোন দিকে পাবো এই দিকেই পাবো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস ইউ অফ টি অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে আমার কত গুণ হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান গুণ হয়ে যাবে এটা যদি উপরের দিকে প্লাস ওয়ান হয় মাইনাস ওয়ান অবশ্যই নিচের দিকে টাইম কিন্তু যা ছিল তাই থাকবে বুঝতে পারছেন আর টাইম রিভার্সাল তো আমরা একটু আগেই দেখলাম সিগনাম ফাংশন তো আসলে এতটা ইম্পর্টেন্ট না আমি তাও একটু ছোট করে দেখাই দিই সিগনাম ফাংশনটা হচ্ছে একে যদি আমরা হচ্ছে ডেফিনেশন আকারে লিখি এইটা নির্দেশ করে ইউ অফ টি মাইনাস ইউ অফ মাইনাস টি এই দুইটাকে একত্রিত করলে যেটা হয় সেটাকে বলে হচ্ছে সিগনাম ফাংশন আচ্ছা দেখি আমরা এটা আসলে একসাথে কেমন হয় ইউ অফ টি এইটাকে আমরা যদি আঁকাই তাহলে জিনিসটা দেখাচ্ছিল কেমন এমন আর এইটাকে আমরা একটু সুন্দর করে লিখি মানে আমাদের সুবিধা হবে কারণ বিয়োগ করা আমাদের জন্য একটু কষ্টকর বা ঝামেলা মনে হয় আমরা যোগ করব তাহলে যোগ করব কিভাবে এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা মাইনাস টি এইটাকে আমরা মাইনাস আকারে না বরং প্লাস আকারে লিখে দিলাম অর্থাৎ আমি মাইনাস ইউ অফ মাইনাস টি বানাবো দেন এইটার সাথে যোগ করে দেব তাহলে মাইনাস ইউ অফ মাইনাস টি যদি আঁকায় তাহলে কি হবে माइनस टी करी उल्टा दिखे पाब এই অংশটুকু কিন্তু বলতেছি শুধু ওইটা করলেই হবে না আমাকে ওর সাথে কত গুণ করতে হবে মাইনাস ওয়ান গুণ করতে হবে তাহলে ওর সাথে যদি মাইনাস ওয়ান গুণ করি এই ভ্যালুটাই পাবো কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এখন মাইনাস ওয়ান বরাবর পাবো আর সিগনাম ফাংশন বলে এই ভ্যালুটা আর এই যে নিচের যে ভ্যালুটা এই দুইটাকে আমরা যোগ করে যেটা পাবো তো স্বাভাবিক জিনিস এই দুইটাকে যদি যোগ করে দেখেন দুইটার কোন কমন এরিয়া নাই কমন যদি না থাকে তো প্লাস মাইনাস হয়ে জিরো বা অন্য কিছু হওয়ারও চান্স নাই এই ভ্যালুটা এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে মানে এই দিকে তো সব জিরো আবার এর এই দিকে সব জিরো এর এই দিকে সব মাইনাস ওয়ান তার মানে যোগ হয়ে সিম্পলি কি হয়ে যাচ্ছে সিগনালটা হয়ে যাচ্ছে এরকম 
এইদিক বরাবর প্লাস ওয়ান পাবো এইদিক বরাবর মাইনাস ওয়ান পাবো তো এটা হচ্ছে ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান আর এই সিগন্যালটাকে আমরা বলতেছি মনে রাখেন সিগনাম ফাংশনের আমাদের তেমন কোনো কাজ নাই এটা ওই যে পলিমানের বইতে আছে এই জন্য আমি জাস্ট দেখাই দিলাম বাট যেইগুলো সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে সেটা কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে ইউনিট স্টেপটা আমাদের আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট ওকে সেকেন্ড আমাদের যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে সেটা হচ্ছে রেকটেঙ্গুলার ফাংশন এটার আমার অনেক আমাদের অনেক কাজ আছে এটার ফুরিয়ারে কিন্তু অনেক কাজ হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি রেকটেঙ্গুলার ফাংশনকে ইকুয়েশন আকারে দেখি এগুলার ইকুয়েশন মনে না রাখলেও চলবে কনসেপ্ট খেয়াল রাখলেই হবে রেকটেঙ্গুলার ফাংশনকে যদি ইকুয়েশন লিখি যে রেক অনেক বইতে এরকম রেক লেখা থাকে অনেকে আর ইসিউ লেখে এটা বিষয় না ই বাই অর্থাৎ কোনো একটা ফাংশনকে যদি এরকম লেখে বা কোন বইতে এই এর জায়গায় ক্যাপিটাল টিও দেওয়া থাকে বা তাও লেখা থাকতে পারে আচ্ছা আমরা ক্যাপিটাল টি দেই রেকটপ টি বাই তাও এর মানে হচ্ছে আমাদের একটা রেকটেঙ্গুলার আমরা আঁকাবো যার অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে ওয়ান ওয়ান কেন এই যে রেকটেঙ্গুলারের সাথে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচিউড তাহলে একটা রেকটেঙ্গুলার আঁকাবো যার অ্যাম্পলিচিউড হচ্ছে ওয়ান এবং যার টাইম ডিউরেশন হচ্ছে টি शुरू कर टाइम डिशन हम जो होते हैं তাহলে এই ভ্যালুটা অবশ্যই হবে টি বাই টু আর এই ভ্যালুটা হবে মাইনাস টি বাই টু তাহলে দেখেন এই যে ডিউরেশনটা এইটা কত হবে টি বাই টু মাইনাস অফ মাইনাস টি বাই টু তার মানে হচ্ছে টি তাহলে আমাদের কখনো যদি রেকটেঙ্গুলার ফাংশন আঁকাইতে বলে আমরা এর দিকে তাকাবো একে দুই দ্বারা ভাগ করে পজিটিভে বসাই দেব একে দুই দ্বারা ভাগ করে নেগেটিভে বসাই দেব তাহলে ধরেন আপনাদের এরকম একটা আঁকাইতে দিল তাহলে জিনিসটা দেখতে কেমন হবে এদিকে যা হবে এদিকে তাই এটা দিলাম জিরো ছয় মানে এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ছয় হইতে হবে তাহলে এটা হবে তিন बेसिक अवस्था से जिरो थे आकबो जिरो थे पजिटी सैडे जतटुकु थे नेगेटिव सैडे तुकु थे ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে টি এর নিচে যেই অংশটুকু থাকবে সেটাকে আমরা বলতেছি রেকটেঙ্গুলারের এই টাইম ইন্টারভেল মানে যতটুকু অংশের ভিতরে মান আছে আমরা দেখেন রেকটেঙ্গুলার দেখতেছি শুধুমাত্র এই অংশের ভিতরে কিন্তু মান ওয়ান বাকি জায়গায় কিন্তু মান জিরো এইটাকে আমরা বলতেছি টাইম পিরিয়ড মানে এটাকে টাইম পিরিয়ড বলাটা পুরোপুরি ঠিক হবে না কারণ এটা তো আমাদের আসলে কন্টিনিউসলি বারবার একই জিনিস পাচ্ছি এরকম না दूरत हिसाब कर ले टाइम हिसाब बोलते कहते टू माइनस माइनस टी बु मान टी सहजे मन रखते टी एर नीचे जेटा थे 
সেটাকে দুই দ্বারা ভাগ করে পজিটিভ দিকে বসাই দেব ওইটারই নেগেটিভ ভ্যালু নেগেটিভ দিকে বসাই দিলেই আমাদের রেকটেঙ্গুলার ফাংশন আঁকানো হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন ইকুয়েশন যদি লিখতে চাই আমরা ইকুয়েশনটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে রেকটেঙ্গুলার ফাংশনের ইকুয়েশন হচ্ছে ই বাই টি ইকুয়াল এর ভ্যালু ওয়ান থাকবে কোন থেকে কোথায় দেখেন মাইনাস টি বাই টু থেকে প্লাস টি বাই টু পর্যন্ত এই পর্যন্ত ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর বাকি জায়গায় জিরো এইগুলারও কিন্তু শিফটিং বা বিভিন্ন জিনিস থাকতে পারে তো আমরা আগে বেসিক গুলা দেখি দেন ওই শিফটিং গুলা বা আস্তে আস্তে দেখবো আরেকটা জিনিস একটু ছোট্ট করে দেখি এগুলো অনেক সময় একটু কনফিউশন তৈরি করতে পারে ধরেন আমাকে আঁকাইতে দিল রেকটপ এইটি এটা যদি আঁকাইতে দেয় তাহলে আমরা কি করব দেখেন বললাম আমাদের ফর্মেট হবে টি বাই সামথিং তাহলে এটাকে আমরা লিখব কিভাবে এখন তো এইটা যা কথা এটাও তাই কথা আঁকানোর সিস্টেম কি শিখলাম নিচে যেটা পাইলাম একে দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে ওয়ান বাই এইট কে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হয় ওয়ান বাই সিক্সটিন এখানে যা বসাই দিব এখানে জাস্ট তার নেগেটিভটা বসাই দিব আর এই আঁকাই দিলে আমাদের কাজ শেষ मान षोलोटे দেন আসতেছে হচ্ছে র্যাম্প ফাংশন এইটার কাজ সিগনালে মোটামুটি আছে কন্ট্রোল সিস্টেম টুকটাক এটা দেখতে পাবো র্যাম্প ফাংশনটা কি এই আর অফ টি দ্বারা একে প্রকাশ করা হয় এর মানে হচ্ছে এটা জিরোর পর থেকে এর ভ্যালু হচ্ছে টি আর বাকি সময় হচ্ছে জিরো তো টি এই জিনিসটা আমরা যদি মনে রাখি যে দেখেন এই যে এটা ওয়াই হিসাবে ক্যালকুলেশন করতেছি আর এটা কিন্তু এক্স হিসাবে ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে ওয়াই সমান এক্স এটা কি মূল বিন্দুগামী একটা সরল লেখা সমীকরণ যার ঢাল হচ্ছে ওয়ান এটা আঁকানো তো আমাদের জন্য ইজি এই যে জিরো থেকে ভ্যালু টি মানে একদম এক্সাক্টলি এরকম আর আর অফ টি সমান টি মানে হচ্ছে টি এর ভ্যালু যা আর অফ টি এর ভ্যালু তাই অর্থাৎ এর ভ্যালু যদি ওয়ান হয় 
এর ভ্যালু 1 এর ভ্যালু যদি 2 হয় এর ভ্যালু 2 এটা যদি 3 হয় এখানে যেটা পাবো সেটাও হচ্ছে 3 এটাই হচ্ছে আমাদের r অফ t ফাংশন আচ্ছা আমাদের আরেকটা ফাংশন এদের সাথে রিলেটেড সেটা দেখাবো সিং ফাংশন আজকে আমি আলোচনা করব না কারণ সিং নিয়ে একটু ডিটেইলস আলোচনা করার আছে এটা আমি পরে ধরে দেখাবো আপনাদের কাজ থাকবে এই পর্যন্ত আমি যতগুলো অপারেশন দেখাইলাম শিফটিং স্কেলিং টাইপের এইগুলা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে প্রথম হচ্ছে এইটুকুই করা লাগবে আর আরেকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইউনিট ইমপালস ফাংশন এই জিনিসটা আমাদের কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রচুর লাগে মানে বিশেষ করে মডুলেশন গুলাতে এই ইউনিট ইমপালসের অনেক কাজ আছে এজন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা বিশেষ করে ওই যে স্পেকট্রাম ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম যেটাকে আমরা আর কি বলি এমপ্লিটিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে ডিএসবিএসসি বা এসএসবি গুলা যে আকাই ওইখানে কিন্তু এটা অনেক কাজে লাগবে ইউনিট ইমপালস ফাংশন কে বলা হয়েছে ডেল্টা অফ টি এর মানে হচ্ছে এর ভ্যালু আমরা জিরো পাবো যখন টি এর মান জিরো না বাকি যে ইয়েটা থাকবে সেটা হচ্ছে নাম হচ্ছে ইউনিট ইম্পালস আমরা অর্থাৎ জিরোতে এর ভ্যালু জিরো না জিরোতে জাস্ট একটা ইম্পালস পাবো বাকি পুরোটা সময় এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে যে জিরো সময়ে আমরা একটা ইম্পালস পাবো এই ইম্পালস এর মান কত সেটা আমরা জানি না শুধু আমরা জানি যে জিরোতে একটা ইম্পালস পাবো সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে ডেল্টা অফ টি বাকি সময় হচ্ছে জিরো এই ইম্পালসটাকে আর একটু ভালোভাবে আমরা বুঝতে পারি যদি ডেল্টা অফ টি এর জায়গায় আমরা ডেল্টা অফ টি মাইনাস থ্রি বা ফোর আকাই ফেলি তাহলে ধরেন আমাদের আকাইতে হবে হচ্ছে ডেল্টা অফ जिसमिशन कर जिन अनेक देखें तीर्चिन्ह आकाई फ्रिकुएन्सि स्पेक्ट्रम ड्रईंग क्षेत्र कर डेल्टा फांगशन डेल्टा फांगशन कैकटा बैशिष्ट मन रखते फुरियारेज लगात एक मन रखी से আমরা যদি মাইনাস ইনফাইনাইট থেকে শুরু করে ইনফাইনাইট পর্যন্ত এই ডেল্টা অফ টি এর ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা যে ভ্যালু পাবো সেটা হচ্ছে ওয়ান এইটা ডেল্টা ফাংশনের একটা প্রপার্টি এইটা একটু মনে রাখবেন এইটা হচ্ছে যখন ফুরিয়ার ট্রান্সফার্ম করাবো তখন এটা আসলে কাজ দেখাবো আপাতত মনে রাখেন জাস্ট मोटामुटी क्लस शेष कर এখানে মেবি এডিশন আপনাদের যেটা দিছি এটা হচ্ছে সলিমেন থেকে নাম্বার মেবি মিলবে এটা হচ্ছে আপনাদের
পলিমেনের एग्जांपल হচ্ছে 1.5.4 আমরা ইকুয়েশন লেখার দরকার নাই আমাদের এটা হচ্ছে পিডিএফ এর কথা বলতে পারতেছি না বইতে হচ্ছে 14 পেজে পাবেন পিডিএফ এ হয়তো এই টাইপের উইকি দেখতে পাবেন পিডিএফ এ পেজ বলতে যেটা অ্যাকচুয়ালি পেজ সেটার ভিতরে 14 খেয়াল করেন পিডিএফ এর ইতে নাও মিলতে পারে আমাদের এক্স অফ টি দেওয়া আছে এইভাবে माइनस टी आकते माइनस टी की शिखल स्केलिंग कत द्वारा माइनस वन द्वारा स्केलिंग अर्थात जिन माइनस वन द्वारा भाग कर दे माइनस अच्छा हम समस्या नहीं माइनस वन के माइनस वन द्वारा भाग करी कत है वन हो जाए जिरो के माइनस वन द्वारा भाग कर ले जिरो वन के माइनस वन द्वारा भाग कर ले माइनस वन टू के माइनस वन द्वारा भाग कर ले माइनस टू तो माइनस वन जिरो पर्त भू चेन्ज हो सेम जिन जिरो थे वन पर्त सरि वन जिरो पर्त पा जिरो ते वन और वन एन हो जाए जिरो जिरो थे टू पर्त कन्स्टैंट गाम जिरो थे माइनस टू पर्त कन्स्टैंट छोट बड़ मन हमारे जस्ट हाथे रखान कारण अपना जो समान आकार नीन तेल देखें एक ही टाइप पा शुद्म देखें सीगनल की पास सीगनल मैं एक कथा जो आईना धरतम आईना ते जा देखते पेतम तक रिफ्लेक्टिंग मिरर सीगनल बढ़े अनेक समय माइनस माइनस कमन निल कत लेखा जाए टी माइनस थ्री आगे स्केलिंग क्या तीन घर रिफ्ट प्रत्येक माइनस वन द्वारा भाग करब दें तीन जो कर दीब तो माइनस वन द्वारा भाग देखें अलरेडी फिलसी जस्ट ये भैलू गुलर साथ कत जो कर देव तीन जो कर देव ते माइनस टू एर साथ तीन जो करी तमें थ्री माइनस टू कत हो जाए वन हो जाए एर सा तीन जो कर देव तीन थे मान थ्री माइनस वन कर ले टू एर साथ करब तीन हो गो तीन एर साथ करब तीन हो गो चार भू जे रकम आरकम पा कई घर आ
এম্পলিটিউডকে আগেরগুলোতে দিছি এম্পলিটিউড কিন্তু 1ই থাকবে এম্পলিটিউড কিন্তু চেঞ্জ হবে না এটা 1ই থাকবে এটা 1ই থাকবে তাহলে এইটা প্রশ্নে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে x অফ t আর আমাদেরকে এখন আকাইতে হবে হচ্ছে x of minus t minus 3 এটার মানে হচ্ছে x of minus কমন মিললে হয় t plus 3 তাহলে আগে minus 1 দ্বারা স্কেল করব তারপরে 3 ঘর left shift মানে minus 1 দ্বারা ভাগ করে 3 বিয়োগ করে দিব তাহলে minus 1 এর ভ্যালুটা এখন কোথায় পাবো minus 1 divided by minus 1 minus 3 तले इट होते वन वन माइनस थ्री माने माइनस टू जीरो है जब तो जीरो माइनस थ्री तब माने माइनस थ्री टू है जब टू माइनस वन माइनस थ्री तब माने माइनस फाइव इज ए भैलो को लाखिंत अखंड बोश आई देवो तले कतो होते हैं माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन एर मान बोझ भी माइनस टू थे तो माइनस वन है तो जीरो बोझे का लो जीरो र मान बोझे जब भी माइनस थ्री थे तो जीरो र मान होते हैं वन इटा बोझ भी माइनस थ्री थे देन ए द्वितीय फैलो जो करें देवो आर जीरो थे के टू कॉन्स्टेंट सेम जिन इस टा माइनस थ्री थे के माइनस फाइव पर जो দরকার পড়ে না কারণ যেহেতু একই জিনিস এটা 1 ছিল সেটা তো এই দুজনের মাঝখানেই বসবে সেটা কত -3 -4 -5 যা কইটা না দেখালেও চলবে যেখানে যেখানে চেঞ্জ হচ্ছে ওইটুকু দেখালেই হবে আচ্ছা এই জিনিসগুলো সবাই বুঝতে পারছেন কিনা জি তাহলে এই বইয়েরই আপনারা হচ্ছে 17 পেজে একটা টাইম স্কেলিং আছে এটা একটু প্র্যাকটিস করবেন আমি জিনিসটা তাও একটু দেখাই দিচ্ছি যে কোনটা x অফ t দেওয়া আছে এই রকম এটা আসলে सेम পজিশন বোঝাচ্ছে এটা হচ্ছে 1 0 1 -1 एटर बेर कुटते होवे x of 3t x of t by 2 ए दुटा अपना ला निजरा कोड़ बेन ए सिग्नल एर x of 3 बोई ते एट्टु भालो दाके पावेन ए रखुम होवे आपके जाए होक आर मोटा मोटी होत्छे T minus eight at the motor of the course. See, I'm the attack is to the crime to need the person collect code up another group. A deal or will I practice for them? The last case for the top not a basic operation will addict the second a glock in the mother motor to cook other language. That's a scale class near Karakunu question. I say a topic for the top. যদি কারো প্রবলেম না থাকে তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি ক্লাস শেষ করতেছি আগামী কালকে ইনশাআল্লাহ আবার পরবর্তীতে আলোচনা শুরু করব জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম